各位亲友，大家好，今天我们继续和大家来分享宇宙流武功正数九段的一盘经典名局。这盘棋是武功九段大常考的名局，也即是很多棋友所熟知的所谓“忘了大雪崩定式”，用了五个多小时又想起来的名局。但明月查阅了武功九段的自战解说以及观战记，发现事实远没有这么简单，内里暗藏乾坤。接下来，我们和大家一起来分享本局。这盘棋是1988年本因方战挑战七番棋的第五局。此前的四局较量，挑战者大竹英雄与本因方武功正数战成了二比二平。这盘棋也是至关重要的天王山之战。执黑先行的武功九段，还是采用了自己拿手的二连星布局。白棋应以错小目，接下来黑棋挂，白棋简明脱退。黑棋拆完边之后，白棋得到先手，下一手棋。在右下角挂了过来，黑棋一间低加，则是武功九段喜好的下法。白棋则顺势点三三，再取一脚，以下形成了常见定式。至此，双方的形势还是两分。AI 认为此时的胜率，黑棋 58% 左右，局面平稳。下一手棋，白棋再度得到先手，再从右上角挂过来，黑棋依旧选择了二间高加的下法。这种局面下，由于这一带白棋漏风。黑棋单纯去手脚是稍有不满的。那么白棋接下来如何选择呢？实战，大主九段选择了在此跳出，寻求均衡的一个下法。如果白棋继续贪心捞取脚地，自然也无不可。但武功九段却准备了别开生面的一个强取外势的下法。黑棋挡住是定式，白棋长，黑棋长，白棋搬完之后再次跳出，下一手棋，黑棋可以直接在这个地方压过来。白棋也只有长，黑棋再压，白棋再长，黑棋继续压出。下一手，当白棋搬，想要反击的时候，黑棋可以抓住时机，再次冲断，试探白棋应手。现在白棋只有从下方粘，否则这个段一旦成立，那么三路的这个断点将变得非常严厉。而现在白棋粘住以后，黑棋在上方多了，在一路搬的官子便宜，接下来可以直接再次搬住。白棋长，黑棋就一路压过来。哪怕白棋吃住这颗子，黑棋也毫不在意。这样，黑棋自上而下形成了通天的外势，而接下来下方一带继续扩张模样和上方挂角，同时拆边扩张上方的阵势，是剑和的好点。这样是武功九段的理想图。大主九段自然不肯让黑棋下成如此局面，所以实战当中，白棋选择了跳出，打破黑棋外围的势力封锁。下一手，黑棋一间跳，白棋飞之后再大飞，这也是常见的星位二间高加定式。接下来黑棋得到先手，从左上角挂了过来。本局最为刺激的一场较量由此拉开了帷幕。下一手棋，喜好实地的大主九段继续选择拖，而黑棋并没有去搬，也没有顶上去。下一招，黑棋选择了单退的下法，这也是有名的木骨定式。白棋顶住，黑棋拐下，白棋立。黑棋再从这一带拆过来，拆完之后，上方一带有小飞封锁白棋的好点，而下方以后这一带，黑棋二间跳，整个下方中央一带将形成庞大的模样，这是黑棋的一个理想图。而大主九段依然不想让黑棋如愿，所以实战当中，白棋下一手选择了在三线爬过去，黑棋顶住，白棋挡，黑棋再搬，由此形成了大雪崩的雏形。现在。白棋如果避免形成雪崩，常在此处，黑棋可以打完之后，在这一带补出断点。这样，由于上下的白棋都是硬头，这一带七星重复，对于七星美学及其讲究的大竹英雄九段不肯，所以实战当中，白棋在此搬棋。一般而言 ，AI 认为大雪崩并没有必然性，但是在此局面下，考虑到周围的配置，这手搬是 AI 的一选。下一手棋，黑棋也没有退让的余地，断在三三，大雪崩越滚越大，由此开始。而武功九段在自然解说当中说到，他和大主九段的对局能够下出这种超级复杂的大型定式是非常罕见的。之所以罕见，他解释说，是因为大竹君和我都讨厌大型定式，特别是那些通过复杂变化来定型一大片局部的定式，更是不愿意下的。但现在形势所迫，箭在弦上也不得不发。下一手棋，白棋长出，黑棋立下
。以下白棋常见的下法有两种，一个是外拐，一个是内拐。实战当中，大主九段选择了内拐的下法。那么如果白棋外拐的话，将形成黑棋断。接下来白棋长出，威胁这个地方断完之后，滚包争吃的手段。黑棋虎，白棋打，黑棋粘住。接下来白棋再搬的时候。黑棋收气，白棋打吃，黑棋打完之后，在左边立下，下一手棋白棋吃，黑棋得到先手，再从右边震过来。这个结果，白棋虽然在上方一带变厚，但是后势却无用武之地，局部配置不佳，而黑棋先行生动，这样白棋不满。所以实战当中，白棋选择了更为复杂激烈的内拐的变化。而黑棋下一手棋断也是必然一手，白棋再次打吃，黑棋下一手在脚步拐了过去，局面来到了分水岭。局后五攻九断的建议是，此时双方各踩一脚刹车，白棋后势的提吃这颗子，黑棋自然挡住。接下来白棋在下方大飞，这也是绝好点，既扩张左边，同时又压制黑棋下方的阵势。黑棋在上方靠，白棋退，黑棋退出。白棋爬在脚步做活，这样将是漫长的一局。但是实战当中，大主九段却选择了大雪崩当中的复杂变化。下一手棋，白棋直接在上方拐了出来，黑棋立下必然不能再被白棋提吃，白棋在脚步挡住。而此时，五攻九段正式开始了他职业生涯当中的最长的一次长考。内田康夫在《观战记》当中这样写道。到白四十四手，双方累计用时是两小时五分钟。照此速度进行下去，大家原本以为大概头一天这盘棋就可以分出胜负了，却没有想到五攻九段来了一个大长考。直到中午封盘时，依然没有落子。原以为下午开盘后会立即落子的，没想到五攻九段仍在继续专心致志的埋头计算着。这手棋五攻九段共长考了五小时七分钟。用掉了规定时间的一半以上，那么这个地方五攻九段到底在思考什么呢？显然他并不是把大雪崩的定式给忘了，而是他要考虑周围棋子的配置来选择定式的下法。这个时候黑棋如果直接在此拐出作战的话，那么白棋挡住吃住三颗黑子必然。下一手棋黑棋再次打吃，白棋长出，黑棋跳，白棋顺势一打，瞄着乌龟不出头。黑棋再次双住，白棋再跳，黑棋飞出离左边，白棋顺势飞出，这样将形成大雪崩的经典变化。但是考虑到周围的配置，现在上方的这一对黑子遭到了白棋的猛攻，处境艰难。虽然不至于死，但是在做活当中，一旦帮中央的白棋彻底加厚，那么对于周围黑棋的模样将是一个巨大的损失。所以这个图五攻九段首先排除掉了。既然不能够从左边直接动手，那么接下来他思考的就是从上方一带先尝出来，这也是严厉的一手，同时是 AI 的一选。五攻九段在自然解说当中说到，他的主要的思考方向和内容也就是在这一带。那么黑棋长出的时候，如果白棋现在挡住，吃住三颗子，防止黑棋这两颗子逃出的严厉性，这个地方黑棋有严厉的一手。此时，黑棋可以先在上方靠，白棋搬，黑棋断，白棋打吃，黑棋再打。现在白棋有两种选择，一种下法是白棋直接将这颗提吃，这样这块白棋彻底安定。但如此一来，这一带黑棋做足准备之后，下一手的力是致命的一击。由于脚的特殊性，白棋无法收攻气，这四颗白子只有向外侧逃出。但是黑棋此时有强用搬的下法。虽然看起来这一带黑棋气节又有断，但意外的是白棋没有办法。下一手白棋断，黑棋打吃，白棋再长，黑棋就此爬出。现在如果白棋直接出动，长完之后粘住，比如说在此断的话，那么黑棋粘住即可。这个白棋跑出来，黑棋打吃先手，下一手也可以再次逃出。这样的话，我们看到这个局部白棋将要崩溃，因为上方的五颗子是死掉的。中央这个地方，白棋也难以跟黑棋作战，所以这个图不行。那么如果在这带断，黑棋粘住，白棋逃出，黑棋打吃
，白棋再跑，黑棋打完之后顺势一打，下一手如果白棋拐，黑棋就退，这样你再粘住，黑棋尖出，上方五颗子被杀，这一代的白棋有全军覆没的风险，这个不行。那么如果现在白棋直接粘住，争子刚好是黑棋有利，这个图也是白棋崩溃。那么如果白棋在此前黑棋打的时候选择。不去提吃这颗子，而是先在这一带爬一手会怎么样呢？大同小异。黑棋此时可以提吃这颗子，这个提花之后，对于右上这块白棋的威胁很大。白棋现在补一手，黑棋依旧可以扳在此处。虽然此时白棋的长变成了先手，这个断变得很严厉，但黑棋跳防补住即可。白棋接下来只有回到脚步吃住三颗子，这样一来，黑棋在上方先手定型。下一手可以回到下方继续扩张模样，这个图黑棋也是充分可占的，所以武功九段在这一带做了大量的思考。我们继续来欣赏实战，长考过后，黑棋选择了长出，白棋并没有去挡。刚才我们说过，白棋挡住这个靠非常严厉。实战，白棋再次爬了一手，而黑棋接下来再从左边拐出，这一切都在武功九段的计算之中。下一手，白棋只好挡住，黑棋再打吃。从胜率上看，此时形势依旧是五五开，但接下来白棋的选择却是使得局面彻底的改变了流向。这个时候，白棋的选择很多，五攻九段在上方计算当中有相当一部分时间，其实跟这个地方的计算也有关系。他的计算，第一，如果白棋在此粘住的话，那么黑棋要补住这个断点。接下来白棋压。黑棋长，白棋再压，黑棋跳。下一手棋白棋再长的时候，黑棋先回到脚步点了定型，这是黑棋的先手权利。接下来黑棋尖在此处，但白棋这代加厚之后，从这个地方尖冲过来也是非常严厉的手段。这样双方在上方一带将形成激战，武功九段已经做好了战斗准备，因为毕竟左边黑棋的实地已经有所收获。这是第一个图，还有一种可能。AI 给出的一个图非常有趣 ，AI 认为此时白棋可以强硬的在此搬，黑棋再打吃的时候，再次出现了争子的问题。白棋虽然直接粘不住，但是有再次靠的引争手段。黑棋提吃消解争子，白棋搬下，黑棋断，白棋立下，这样在下方一带将形成乱战的一个局面。虽然左边一带黑棋急剧加厚，但是下方黑棋的阵势遭到了白棋的毁坏。这样依然是双方可战的局面，但实战当中，大出九段在这个地方却选择了看似最简明的长出，但这手棋开始，白棋的胜率逐步下降，黑棋跳方补住棋形，武功九段甚至在自然解说当中说到，他原本以为白棋很有可能在此先点方，因为这是棋形极所，对棋形非常重视的大出九段一般不会错过这一类的手段，但这步长实在是太淡然了。黑棋补住之后，白棋再搬，黑棋虎出，白棋长，黑棋继续压过来。接下来白棋的选择出现了非常有趣的变化。下一手棋，白棋再次搬二子头，黑棋搬的时候，白棋直接顶了上去。大主九段此时竟然在这个地方用俗手直接吃住了这颗黑子，而黑棋则趁机在外围将自己走后。这个地方虽然看起来白棋实力大增，但是实际上。白棋已经亏了，因为这个地方白棋的效率并不是很高。外围黑棋变厚，对于左边的战斗乃至下方中央一带的扩张会有巨大的影响。此时黑棋的胜率已经接近了 80% AI 认为白棋不是不可以这样下，但是应该更积极一些。这手棋白棋应该搬起来。五攻九段也是这个观点，黑棋断，白棋就粘。由于这个断吃非常严厉，下一手棋黑棋大致只好长出。这样一来，以后白棋出动这颗子，黑棋自身也不安定，双方还是乱战的局面。实战当中，黑棋彻底变厚，局面的攻守已经逆转。下一手棋，白棋拐，黑棋扳住，白棋再扳，黑棋继续后吃长出，然后白棋开始处理左边。这手棋一方面逃出这两颗子，同时对左边的四颗黑子施加压力。但武功九段在此前长考的时候，已经考虑到了左边可能出现的一些变化。虽然不是非常精确的把每一手都算清楚，但是
这块黑棋如何处理，已经胸有成竹。下一手棋，黑棋先在脚步点次序井然，白棋挡住，然后黑棋再飞出，同样一边逃跑一边继续威胁白棋。白棋接下来点，试探黑棋应手。黑棋的粘，从 AI 角度看来胜率稍有降低，但五攻九断也有它的局部的构思。这个地方黑棋的冲是最严厉的一手。但是黑棋担心，一旦这代白棋变厚，会影响到左边的战斗，所以此处黑棋选择了忍耐。白棋下一手棋再压，黑棋的跳又是好手。下一手，黑棋产生了在三线挡住和五线唬住白棋头的两个好点。现在白棋冲，黑棋退，反而是在帮黑棋整形。如果白棋长这个，黑棋顺势一挡，左边不仅全部做活，而且实地收获颇丰，同时白棋。还要遭到黑棋的进攻，所以实战当中，大主九段干脆不再招惹黑棋，直接在中央补了一手。而这个选点也非常有趣。武功九段认为白棋的这手棋应该往下一路，而这步棋恰巧是 A R 的一选。如果白棋往下一路，黑棋就没有信心再围，这样黑棋大致是要在这一带补一手。白棋再跳，黑棋从脚步搬过来，转而取地。白棋再补一手，将自身彻底走后，同时限制掉黑棋下方的扩张。黑棋长先手，白棋挡，黑棋顺势搬粘，这样局面将形成细棋，双方可战。而实战当中，白棋往上补了一路，给了黑棋另一种选择。五攻九段，马上再次镇住，对白棋强攻的同时，伺机扩张下方。白棋靠反击，现在如果白棋简单的跳的话，黑棋跟着围就可以。下方如果全部成控，这个白棋无论如何是不能够接受的。所以白棋靠的时候，黑棋扳住，而白棋依旧强硬，强行扳断黑棋，要求黑棋左边补棋，白棋顺势进入下方。但边角的战斗有定势可循，而中腹则是宇宙流的天下。接下来五攻九段开始了他的表演，黑棋从上方打吃，不退反进，白棋粘住，黑棋再粘。对于左边白棋的威胁视而不见，而这也彻底抵得激怒了大主九段。下一手棋，白棋贴起，切断黑棋退路。而黑棋此时不但没有去补活，反而继续在下方又捞了一笔。黑棋再次搬，白棋如果断，黑棋粘住，这颗黑子白棋吃不住，这样反而帮了黑棋的忙。所以实战当中，白棋单顶，黑棋粘住。下一手，白棋飞在此处，要求对黑棋强攻的时候。黑棋轻轻松松几招就将自己做活了。各位棋友可以思考一下，这块黑棋的眼位到底在哪里？五攻九段在他的著作《我和十八位强敌围棋实战研究》一书当中，曾经说到，我受影响最深的棋手有藤泽秀行先生、委员武雄先生和大竹君。从藤泽先生那里学到了棋法的宽广，从委员先生那里学到的，则是以手段的严厉性为主。而大竹君教给我许多围棋以外的东西，我吸取的好不好，虽然还是个问题，但是从三位老师前辈那里吸收的东西确实很多。作为一名棋手，这是我的幸运。我们回到这盘棋，白棋这手棋固然严厉，但黑棋早已思虑了退敌之策。下一手棋，黑棋再次跨出，以攻为首，白棋扳住，黑棋顺势一挡。如此一来，这个地方。黑棋有切断的手段，断完之后上方有断吃，下方还有一个断点，所以白棋打完之后也只好回来补断，而由此一手之后，黑棋一手棋就做活了。下一手棋要点是直接虎在此处，这手棋攻守兼备，这个局部黑棋的招法招招都是一选，虎完之后一来还威胁着白棋的这个断点，同时。左边白棋以无杀棋手段，现在白棋如果冲进去，黑棋只需要虎在此处即可。这是一只铁眼，这个地方有一只后手眼，这也有一只后手眼，典型的三眼两做。而如果白棋去走这些，那么黑棋只需要扳住即可，这样黑棋也是彻底的活棋。所以这一代黑棋做活之后，形势彻底的稳固下来。现在黑棋的胜率一直保持在 80% 以上。下一手棋。白棋选择了长出，这是还手。这个时候 ，AI 的建议，白棋应该在此先手几防住这个断。
，黑棋补齐的时候，白棋应该直接在这一带打入进来，可见形势之危急。下一手，黑棋如果压，白棋搬，黑棋再点搜根攻击时，白棋可以轻灵的在中央一带直接削过来，这样白棋还有一战之力。但实战当中，大主九段在此简单一长，被黑棋再围一手，下方再进来已经非常困难。这手棋走完之后，黑棋的胜率已攀升至了 95% 左右。从目数上看，黑棋现在大约盘面15目的一个形式，而这个形式一直到最后中局都没有再得到改变。下一手棋，白棋再回到左边挤，黑棋扳住，接下来白棋从右下扳开始收官，黑棋挡住，白棋粘。此时如果黑棋再次虎，也是很大的一手。但这样一来，白棋在中央将先动手。再次压出，或者 AI 认为再次跳出也可以。由于以后的这手靠是先手，这代的联络并没有问题。这样中腹一代，黑棋还需要去处理。但武功九段再次展现了其在中腹战斗当中的敏锐性。下一手棋，黑棋并没有急于补断，而是下出了一步制胜妙手，直接在上方断了一手。这手棋有试探白棋应手之意。现在首先。白棋如果直接脱先不予理会的话，那么黑棋的尝试先手，然后就可以直接将三颗白子吃住。白棋如果在此逃出，黑棋打吃先手，然后再次冲过来，这样的结果，黑棋吃住这两颗子，这一带原本收获就已经巨大，而且上方一带还有挡下的官子便宜。白棋走，黑棋可以打吃一下。下方一带，白棋即使再走一手，也无非是在边上破些空而已。黑棋上方所得足以弥补损失，所以这个图黑棋是满意的。那么白棋如果不脱先，在这代跟着硬，比如说白棋吃在此处如何？因为白棋的退基本上是不能够考虑的。黑棋尝试绝先，这个打吃太愉快，然后再次冲过来，这样白棋的这手棋反而亏了。所以白棋看似最强硬的下法是在此吃，但是黑棋可以直接再打试探。白棋，白棋如果再硬，黑棋已然便宜，能够打到一下，延缓了白棋跳出的严厉性。白棋再跳，黑棋直接冲即可。这样，黑棋回到下方再补断，上方一带便宜之后，局面胜势不可动摇。所以这个图也不满意。那么黑棋如果打的时候，白棋直接在下方破空怎样呢？黑棋提吃即可。白棋如果跟着硬，黑棋再回到下方补住。这个地方已然先手封锁住白棋，黑棋也是满意的。那么如果白棋直接在下方继续破空，黑棋依旧有在上方长了之后再次打吃的手段，和刚才大同小异。这个图白棋也不满，所以这一带不硬不行，硬又没有好的办法。实战当中，大主九段委屈的粘在了上方。这样虽然上方一带彻底的安定，但是以后黑棋在这一带的尖。依然留有先手，下一手棋黑棋还是没有从下方补，在左上立继续收官定型，白棋收气，黑棋爬先手，白棋再收气，下一手棋黑棋再次补住。AI 的建议，此时要想争胜，左上一带已能已经不能再赢，白棋应该弃掉这些子，直接从下方加过来，这样就局部而言，黑棋如果立下，白棋在这代的点是先手。接下来长先手，黑棋粘住，白棋跳还是先手。这一连串先手走完，在此一拆，白棋在这个地方活一块，难度不大。当然，付出的代价就是左上损失惨重。如此胜率，黑棋依然有 90% 左右。但实战当中，被黑棋补在此处之后，黑棋的胜率已经接近 100% 而且全盘黑棋后势，白棋再很难折腾出风浪来。下一手棋，白棋终于打入，但为时已晚。黑棋判断清形势，再次后势的跳一手，并不阻止白棋的拖过。白棋看到拖过，并不会影响胜负结果。下一手棋继续用强，要求活在黑棋的空中。但黑棋仿佛阿法狗附体一般，接下来下的非常简明。尖先手，白棋顾不上这些，再飞。黑棋刺，白棋粘住。下一手棋，黑棋粘先手。白棋收气，从这个地方看，武功九段已进入读秒。接下来，黑棋后势顶住，确保中央防线不出问题。白棋再跳补活
，黑棋接下来尖依旧是先手，已经开始收官。白棋双住，黑棋挡住中央。下一手，白棋回到上方提吃，黑棋后势拐住。现在盘面十五目的形势依然没有得到改观。接下来，白棋在下方立，这是先手的收官手金，但黑棋全部跟着硬住。下一手，白棋再次冲，黑棋挡住，白棋再打。黑棋挡，白棋提，黑棋打吃，这是白棋的权利。接下来，白棋再次顶，威胁黑棋断点。黑棋先在上方打将，之后再次虎，白棋粘，黑棋长先手，然后把这个先手都粘掉，这同时也都是打将。白棋粘住，下一手棋，黑棋挡在了此处。五攻九断，连续打将之后，彻底的判断清楚形势，棋局已接近尾声。下一手。白棋连挥这颗子，黑棋团住补掉断点，白棋接下来团先手，然后开始抢收大官子。黑棋挤也是先手，这个地方的断以及上方的打吃都非常严厉。白棋先手扳一下，回到脚步补住断点，而黑棋得到先手，回到了右上角挡住。下一手，白棋再次贴，黑棋扳粘。而行棋至此，大主九段看到全局几乎已定型完毕。盘面十五目的差距无法挽回，就爽快的认输了。本局五攻九段下的也是大气磅礴，在左上大雪崩定式当中，五攻九段这一手五小时七分钟的大长考，震惊了日本棋坛。而此后的变化也充分的展现出他在这个地方强大的计算能力。而在最后中央这块巨控的攻防当中，五攻九段的这步断是非常精彩的适应手手段，这也是五攻九段。毕生值得自豪的名局之一。本局就和大家分享到这儿，感谢大家关注，我们下个视频再见。